我的天哪！你吃过这种酸酸甜甜的彩虹长条软糖吗？竟然有人在它的包装袋里发现了许多透明水晶丝。据说到了晚上，这些水晶丝还会散发出超美的光芒。真的太神奇了！还有水晶丝，这水晶丝晚上还能发出超美的光，多好看啊！我上哪才能买到这种彩虹长条糖呢？你说的彩虹糖，该不会就是这个吧？我也不知道会有这么多彩虹长条糖。你问我，我也看到那个视频啊。所以我们这次小卖部买回来了。这糖里这么有水晶条吗？去给你看一下，不就知道了吗？这些三条糖一块钱一根，有没有聪明的小彩能猜出来我一共花了多少钱呢？咱们呀，废话不多说，先来拆一根，掏出来。哇塞，这三条糖外表，我们感觉还自带光芒呀！更多名字，好像一条会发光的彩虹。原来这上面全都是白砂糖啊！难怪有这种会发光的效果呢。咱们来浅尝一下。嗯，这<笑>个也太酸爽了吧，把我的牙齿都快酸掉了。我们再来看一下袋子里有没有水晶丝。天哪，里面好像没有东西，屁都没有，根本就没发现什么水晶丝。没事，还有这么多呢，怎么一条一条来找？拆，把糖果拿出来，我们来看一下袋子里面。这袋也没有，继续来找，这袋里也没有啊，还是没有。这真是，这都浪费我四块钱了。不浪费，不浪费，我最喜欢吃这个了。让我来摸一下这些三条糖里面有没有硬硬的东西，中间这几个比较硬哎，说不定这里面就会有水晶丝呢。咱们一个一个来拆，抽。眼睛不看着他，我想要他的微信号码还有电话，我想要跟他单独约和他面对面。他看着我的时候，我什么都听不见。所以要雨和雨你不对，我的心情是何必？今天你像一片发光的星星一样哎，这个相机都拍不出来它的美呢，太好看了。我的天哪！你在楼梯道里捡到过这种奇怪的黑色轮胎吗？有个小伙子把它给打开，竟然在里面发现了一颗水晶骷髅，甚至还有黄金骷髅。据说只要凑齐五种不同颜色，就能召唤出骷髅军团的首领。他会在午夜十二点让骷髅小兵来为你跳舞，真的太神奇了。不是吧？楼梯道里竟然还能捡到这种奇怪的黑色骷髅轮胎！打开以后还能在里面发现水晶小骷髅，而且这水晶骷髅竟然还有五种不同的颜色呢！要是把它们都给凑齐，就能召唤出骷髅军团的首领啊！他还会在午夜十二点让骷髅小兵来为我跳舞呢！真的有这种好事吗？这次走访问，咱们赶紧也去楼梯道捡捡看。让我来找找看，哎，这是四维图馆，我去，竟然真被我捡到了！小伙伴们，这也太巧了，当初怎么就被我捡到了视频图馆的黑轮胎？啊，这轮胎怎么和牛魔王一样，还长了个脚啊？竟然还能发出声音，赶紧来拆开！哇、啊，这轮胎里真的会有水晶骷髅吗？嘿。
这两天听起来怎么声音怪怪的？这家里面好像都是粘液啊！我看了，咦、哎，这是在说你们那啥呀？什么黑漆漆的？我都不敢下手了，好粘啊！啊，好像鼻涕呀、啊！等一下，啊，这是蓝色的水晶骷髅，又找到了一只啊！所有骷髅还有三个路障模型呢，奇怪了，为什么会有路障呢？怪他们这个，这里面竟然全是沙子！等一下，等一下，边上这个是。小猪头长得也太生硬了吧！这么快，我就已经集齐四十只了。哎，这是这是胡萝卜吗？哈哈，原来这是砖头啊！又是路障，又是砖头的，感觉这是个大工程啊！最后一棒，拆！哎，又是一棒，黑漆漆的，竟然像是黑色的小狮子啊！里面还藏着轮胎呢。一定是素的，这黑色的小狮子玩起来怎么这么解压、啊？他们竟然还能拉丝呢！哇、哦，这最后一个骷髅呢？嗯，原来是包在了这个小狮子里呀、啊！天哪，这还是个透明的小骷髅呢，看起来好漂亮啊，还闪闪发光呢。咱们把刚才拆到的这些东西全都给组合起来吧，看看最后它会变成什么样。手上玩成，原来是一辆超帅的玩具卡车，一看就战斗力爆棚。这四个车骷太霸气了。哼、嗯，据说这些小骷髅能帮我召唤来骷髅军团的首领啊，看来会让骷髅小兵来为我跳舞。真的假的？嗯、那咱们来召唤一下试试，把他们五只摆在一起，快快！哎呀妈呀，这个这个、差点吓我一跳啊！这个已经在中间了，而且还只出现了一个脑袋呢，他的眼睛还是发红的呢，这大脑里面还有很多精密的仪器。哎我的天哪！你见过这种巨型阿拉丁神灯吗？据说，只要召唤出藏在里面的神灯娃娃，它就会实现你的一切心愿，真的太神奇了。不是吧？还有这么神奇的阿拉丁神灯呢？只要召唤出里面的神灯娃娃，它就会实现我一切的愿望。感觉这个神灯应该很贵吧？我来搜一搜。嗯，竟然要五百九十九块钱，而且能召唤出神灯娃娃的概率只有千分之一。不行，为了帮小伙伴们实验一下，我还是买一张回来试试吧。马上下单。小子们，视频头版神灯给你们摆回来了！这只神灯可真是金灿灿、沉甸甸的呢。咱们赶紧来尝试一下召唤里面的神灯娃娃吧。这神灯娃娃睡得也太香了吧！打呼噜声这么响，怎么还能叫醒它呢？难道是敲一敲？没反应啊？哎，这里好像有个按钮，来按一下试试看。我按，咦、嗯，门铃的声音。和我打招呼了，他怎么还醒了？神灯娃娃醒了以后，据说第二步是要把里面隐形的沙子给倒出来，让我来试一下。我倒，这里面什么都没出来，看来这沙子真的是隐形的。倒完以后，咱们再轻轻抚摸一下它，变成蓝色的灯了。哦，我知道了，把上面的按钮对准蓝色，然后就可以开启了。哦，真的能打开？发现了第一个宝物，这好像是一个戒指托吧？哎，等一下。这是怎么好像在敲鼓啊？难道是要我跟着他的节奏一起来敲的意思吗？我好像通关了，变成了橙色的灯，要把指针拧到橙色的按钮上去。嘿，啊，又成打开了，这里没宝石，把、啊、宝石镶嵌到戒指托上。这里没宝石可是后面实现心愿的关键呢。宝子们，前面两个关卡咱们都已经通过了，还找到了宝石戒指，接下来就剩最后一个关卡了。这个关卡据说要使劲摇晃神灯。里面的魔法给摇匀，神灯娃娃才会出现呢。那咱们赶紧摇起来吧！我摇摇摇摇摇摇摇，不知道这魔法有没有被摇匀啊？啊，不是吧？没摇匀啊！呵呵，这到底要摇多久才行啊？我的手都酸了。哎，宝子们，好像有效果了，神灯变成白色，赶紧把上面的按钮也扭向白色。接下来就是见证奇迹的时刻，我看，哇，神灯娃娃出现了，把它给拿下来。据说啊，用这个粉钻戒指可以敲击神灯娃娃的脑袋，如果他脑袋上的灯变成了绿色，那就说明能帮我实现愿望；如果变成了红色，那就不能实现愿望。不知道是不是真的，咱们赶紧来许个愿望试一下吧。第一个愿望，我希望拥有一栋别墅，来试一下。
还有新的愿望，这第三个愿望吧，我希望我能得到超多的黄金啊！又变绿了，这一次他会给我超多的黄金吗？打开手机，哦，不用你好好保存吗？这是全世界元宝哎，这也太神奇了吧！既然这么灵的话，那我最后再来许一个愿望吧。从小啊，我就希望能像外国人一样拥有蓝色的瞳孔，拜托拜托神龙王了，让我明天一早起来就变成蓝色的瞳孔，不知道他会不会答应呢？他同意了，看来明天一早我的眼睛真的变色了。到了第二天，不得了了，不得了了，小伙伴们，我的眼睛真的变成蓝色的了，这神灯也太神奇了吧！我的天哪，千万不要在午夜十二点打开柠檬小姐，据说在这个时间段玩柠檬小姐，千万不要做错题目，否则柠檬小姐就会分裂出另一个人格，并带走你的手指和眼睛。但如果你做对了所有题目，柠檬小姐就会送你一份大礼，你敢去尝试一下吗？柠檬小姐，好熟悉啊！这不就是前段时间小伙伴们给我私信的那个小游戏吗？千万不能在午夜十二点玩，如果做错题目，柠檬小姐就会带走我的手指和眼睛。这这这这真有这么恐怖吗？没有，如果我做对了所有题目，柠檬小姐就会送我一份大礼。现在时间啊，正好是晚上的十一点五十九分，不然我就来帮小伙伴们试一下吧。柠檬小姐，我已经下载好了，到十二点整了。我们点进柠檬小姐，宝子们，视频同款柠檬出现了。不过它现在看起来一点都不吓人啊！如果我答错题的话，它真的会分裂出另外一个人格吗？咱们还是尽量别答错题。那接下来就让我来看一下这柠檬小姐的题目到底有多难吧。点进游戏，宝子们，开始出题了。旁边还有一个生气程度，目前是零，二减二等于零。八乘以零也是等于零，三乘零还是等于零，这些题目都太简单了吧？目前还是九道题，让我来把它快速的全部做完。这些题目对我来讲也太容易了。我的题目全部做完了呀，这这这这柠檬小姐怎么没有反应啊？奇怪了，这说只要把题目全部做对，柠檬小姐就会送我一份大礼吗？这这这这大礼在哪里呀、啊？难道视频里说的都是假的？如果是这样的话，我要是把题目全部回答错了，应该也不会发生什么事吧？那咱们再来试一次，这一次我要把所有题目全部回答错，我倒是要看看这个柠檬小姐生气了会发生什么。宝子们快看，柠檬小姐的生气程度已经达到五了。如果让她一直气下去，会发生什么呢？生气程度已经是七了，生气程度达到八了，九、啊。她怎么变成这个样子了？宝子们，这这柠檬小姐怎么变成绿色的了？而且里面的题目还变了，这这是什么意思啊？这最左边的好像是石头，中间的好像是剪刀，最右边的应该是布吧？难道她是要跟我玩剪刀石头布啊？这我怎么知道她要出什么呀？算了算了，要不然我们随便选一个吧，那就选剪刀吧。点击剪刀，确认。嗯，这是怎么回事啊？屏幕怎么黑了一块呀、啊？等一下，宝子们，柠檬小姐刚才出的好像是石头，因为我刚才输给她了。那这屏幕按掉了的意思是，我知道了，这是我在游戏里面失去了一只眼睛，所以才只能看到一半的屏幕。那如果我再输下去的话，岂不是会失去一只手啊？而且这一次除了石头之外，我也没有其他选择了。算了算了，来试一下吧，选择石头，我点。啊、游戏失败了，完了完了，我竟然失败了！哎，我等一下，我的手还在这里啊，我的眼睛也没有出问题啊，这是怎么回事啊？咱们来返回游戏试一下，点击返回主页，这这这这不就是正常的画面吗？这柠檬小姐又恢复了和之前一模一样的状态。不过啊，我发现了一件神奇的事，宝子们，你们发现没？只要我一直不答题，她的生气程度就一直在增长。那如果我一直不理她的话，会发生什么呢？反正应该不会出什么大事。不然就把它放在旁边，看等到怒气值涨到最高的时候，它会变成什么样子吧。宝子们，现在生气程度啊已经达到了十九了。嘿嘿，我就不回答你的题目，看你能拿我怎么样。哎，小伙伴们，你们发现没？当生气程度啊达到三十以后啊，这题目突然开始变复杂了。你们有谁知道这题目说的是什么吗？我都有点看不明白了。自从这题目变奇怪以后，这怒气值好像就没有再增长了。难道从现在开始不回答题目，他就不会生气了？那我来故意回答一下吧，随便答一下。生气程度果然在增长了。嗯，这这这这这怎么突然黑屏了？刚才那几题我好像全都回答错了，然后这屏幕突然就黑了。嗯，这怎么突然暗了？又、嗯、又又暗了一个！我的手机怎么变成这样了？这个是柠檬小姐。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
了，我的路口吧，接受我的路口吧。我的天哪，你见过这种水晶袋子吗？只要捏一下里面的小铁片，它马上就会变成白色，还会发热。有人把它剪开，竟然在里面找到了神兽金币，据说凑齐六枚。就能兑换一只奶呼呼的可爱小龙，王小龙抱着的猪罐里投币，还能得到一枚水晶龙球，真的太神奇了。啊，这不就是现在那个小卖部里卖的暖手宝吗？雨林竟然能抽出神兽金币啊！只要一吸六枚，就能去小卖部兑换一只奶乎乎的抱着小粉猪的小奶龙，这也太萌了吧！最重要的是，只要往粉色的小猪罐里投币，打开以后就能发现一个装着水晶龙的球，这也太神奇了吧！为了帮大家测试一下是真的还是假的，我现在就去小卖部买暖手宝。小伙伴们，暖手宝给你们买来啦！除了买了适龄同款蓝色的，我还买了兔小飞机的呢。兔小飞机这个暖手宝啊，最高温度可以达到52度，还能持续热3 0到六十分钟，还是可以重复使用的。只要捏到上面这个小铁片，它马上就会变成乳白色的了。咱们来试一下，来捏，嗯，没变化呀，再捏一下。开始变白了，而且它还变热了呢，里面由液体变成了固体、啊，摸起来也太暖和了。哎呀，这也太神奇了！冬天穿一个放在口袋里，应该会特暖吧？不过这里面真的能抽出神兽金币吗？刚才透明的时候我怎么看不见啊？难道是刚才那个小铁片变成了大金币、啊？算了算了，咱还是先把这些暖手袋全部激活吧。这种暖手宝变成固体的时候，看着特别解压。接下来，先来看两个蓝色的，因为不知道这暖手宝里面到底是什么东西，所以宝宝们千万不要模仿我，万一被烫到手就不好了。我捡起，嗯，这个是，这第一个就找到了，这是六个神兽里面的关键。谢谢谢谢，我到，又来一个，我这运气不错嘛，这只是白虎，是吧？刚开始就被我找到了两枚，现在咱们再来开小兔子吧。解开兔子耳朵，嗯，出来啦！这个会是谁呢？这是皮球，这货长得怎么这么凶猛啊？来只闭眼的小兔子，出来！哦，它就掉出来了，这个是金龙，咱们中国的龙好霸气啊！最后一只小兔子，我十一，这个是。麒麟，这麒麟怎么浑身像布满了火焰一样啊？这小兔子里一共花上了三枚金币，加上刚才的，现在一共有五枚了，就差一枚，咱们就可以去兑换小奶龙了。来看看这三只萌巴巴的小熊。
，真的可想超速猎鹰了。竟然真的被我召唤出了两个脱跑战士，赶紧拆开来看看。先来看这款酷炫的超速猎鹰，快看，它竟然是猎鹰和摩羯飞机的合体啊！这有两种超酷炫的形态，跳出来！哇，这质感简直太棒了，身上的每一处细节都做得超好哎！对了，还有这只鹰，看起来真的酷毙了，把它们俩合在一起，就变成了合体模式啦！神龟鹰和超宝之地。对了，这款银河侦探超速猎鹰还有两个其他的形态呢，一个是猎鹰形态，一个是载具形态，咱们。赶紧来给他们变身一下，不也鹰形态就比较简单了，直接把脑袋翻回来，再往外一拔，旋转一下，快看，这只炯炯有神的鹰就诞生了。再来看看咱们的猎鹰战士能变成什么样吧。咱先把该贴的小零件都给贴上，搭建一下房子的主体部分，家具什么的咱们都给备齐了。终于到流口水的环节了，汉堡店该有的统统都来一份，各种饮料也都要加满。谁说鼠鼠不能喝快乐水？对了，收银台也得有，鼠鼠来消费也得要付钱的。这么多好吃的，我要是小山，我真的会幸福死。小鸡腿、小汉堡什么的都给我看饿了，可惜还没指甲盖大，都不够我塞牙缝。不过这些给鼠鼠吃倒是正好。宝子们待了整整两天，这个汉堡店终于完工了。许多汉堡、鸡翅还有饮料都准备好了，不知道小山会不会喜欢呢？对了，这个还有个甜品下午茶店呢，咱们赶紧把它也带出来吧。这个甜品店的工程量比汉堡店还大，光是小甜品就得把我的手给抠废了。宝子们记得为我点点小红心呀，你们的鼓励对我来说太重要了。第一波，咱们先用各种小零食把柜子塞满，再来制作一个甜品台。小山爱吃的马卡龙和小蛋糕全都准备好。微醺的酒和果味饮料也来点，主打一个丰富多彩。制作过程虽然辛苦，但我真的超开心。看见一件一件拇指大的精致小物被 DIY 出来，心里真的超有满足感。屏幕前的你是不是也是这样的呢？最后，咱们再来个精致的仙女桌，桌子上一定要有鲜花和甜品，下午茶也不能少，光是看着心情就会超好。
甜品屋快完成了，如果满分是一百分的话，你会给我的甜品屋打几分呢？小仙女们记得在评论区告诉我哟。甜品店完工了，这也太豪华了吧！所有你想吃的小甜品，这里面都有。现在两个店都已经开好了，咱们来看看小山会选择哪个呢？咱们先把小山给请过来，他在刚刚睡醒呢。哎，他怎么在屋里面不出来啊？看来是还没睡够啊。没事，咱们让小零食把他给吸引出来。快快快看，小山出来了！把他们看一看，他会选择哪个房间呢？哎，难道他喜欢汉堡店？他竟然开始啃汉堡了！不对不对，我更喜欢甜品店。他已经开始吃小甜品了。不过咱的店是不是做的有点小啊？感觉都快放不下小山了。今天咱们讨论了，你们是更喜欢甜品店还是汉堡店呢？可以在评论区告诉我哦。我的天哪，你在池塘里捞到过这种透明的小鱼吗？软乎乎的，特别好捏，在阳光下还能变成粉色。有人把它给剪开，还在肚子里发现了一枚黄金鱼子。据说这枚鱼子一颗就价值万元，真的太神奇了。不是吧？小山老李竟然能捞到这种透明的鱼啊！运动阳光还能变成粉色的。这原来是他们的肚子里竟然还藏着黄金鱼子啊！这黄金鱼子一颗就价值万元呢。这还得什么？赶紧去小池塘捞吧！走走走。